właśnie usłyszeliście, to utwór Call of Magic, zwany też Nerever Rising. I jestem pewna, że niektórym z Was łezka zakręciła się w oku już przy pierwszych dźwiękach tej melodii. Kto w 2002 roku pomyślałby, że ten utwór stanie się tak popularny? Myślę, że nawet sam kompozytor tego nie przewidział, a potwierdzają to dziesiątki, jak nie setki coverów na YouTube. Tym razem do pracy nad muzyką do kolejnej głównej części zwojów zaproszono Jeremy'ego Soula, który bywa nazywany Johnem Williamsem muzyki z gier. Wielokrotny zdobywca nagród i nominacji. Wspomnijmy tu chociaż BAFTA Games Music Award, Global Music Award czy nagrody od The British Classic FM. Swoją przygodę z muzyką z gier rozpoczął już w 1995 roku, pracując nad muzyką do gry Secret of Evermore. Potem dostaliśmy jeszcze muzykę do Icewind Dale, Neverwinter's Night, Dungeon Siege, pięciu gier o Harrym Potterze, Star Wars Knights of the Old Republic, Company of Heroes, Guild Wars i wielu, wielu innych. Sam przyznaje się, że czerpie od wielu twórców, ale głównie od Debussy'ego, Wagnera i Mozarta, biorąc od nich to, co najlepsze. Nas jednak dzisiaj interesuje pozycja, która stała się wręcz klasykiem RPG-ów, a jest soundtrack jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki z gier. Trzecia część The Elder Scrolls toczy się w Morrowindzie, a dokładnie w Wardenfell, rodzimej ziemi mrocznych elfów. Różnica między Daggerfallem a Morrowindem jest ogromna, nie tylko jeśli chodzi o fabułę i grafikę. Morrowind zapoczątkował nową erę serii, tworząc następnymi częściami jedną wielką całość. Początkowo soundtrack miał 15 utworów, jednak w 2006 roku została wydana zremasterowana wersja rozszerzona o 6 kawałków. Możecie pobrać ją na stronie Direct Song, którą założył kompozytor wraz ze swoim bratem. Muzyka w Morrowindzie jest bardzo spójna i jednolita. Nie ma wielu kontrastów, nagłych zmian czy udziwnień. Niestety kompozytor nie wykorzystał prawdziwej orkiestry, jednak użył standardowych brzmień. Pomimo całej orkiestry nie czuć jej potęgi. Muzyka jest wyważona i minimalistyczna, a dobór instrumentów i kolorystyka nasuwają skojarzenia z muzyką impresjonistyczną. Znajdziemy tutaj dużo przestrzeni, plam brzmieniowych i delikatnych melodii, jak w Peaceful Waters, czy The Prophecy Fulfilled. Z drugiej strony mamy utwory bitewne, bardziej wesołe i beztroskie jak Unity, inaczej zwane Night's Charge, czy już bardziej niepokojące jak Bright Spears Dark Blood. Wracając do tematu głównego, można powiedzieć, że jest ewenementem. Stał się nie tylko podstawą dla innych utworów w tym soundtracku, ale także dla kolejnych części. Już pierwszy rytm przypomina odgłos bijącego serca, który może być symbolem serca Lorkana, znajdującego się w samym centrum Wardenfell. Melodia wpada w ucho, nie jest przesadzona, w odpowiednich miejscach są kulminacje i jest wręcz stworzona do nowych aranżacji. Usłyszymy ją w The Road Most Traveled, Dance of Swords czy Nerva Rising Reprise, której teraz posłuchajcie. Do Morrowinda zostały wydane dwa dodatki, Tribunal i Blood Moon, które wykorzystywały muzykę z głównej części. Zanim jednak dostaliśmy Obliviona, Bethesda wydała jeszcze trzy gry z serii The Elder Scrolls Travels. Po kolei w 2003 był to Stormhold, a w 2004 Downstar i Shadow Key. Pierwsze dwie zostały wydane na telefony komórkowe, a Shadow Key na Nokia Engage. Wykorzystywał sześć utworów z Morrowinda, jednak znacznie słabszej jakości niż to było w głównej grze.
Po czterech latach od wydania Morrowinda dostaliśmy kolejną główną część, czyli The Elder Scrolls 4 Oblivion, której akcja toczy się w prowincji Serodil. Kompozytor się nie zmienił, jednak muzyka jest mniej ambientowa, bardziej energiczna. Jest to jednak chyba najmniej doceniany soundtrack z twórczości Soula do Zwojów, aczkolwiek dostał dwie nominacje i dwie nagrody za Soundtrack of the Year od Official Xbox Magazine i The Best Video Game Score od MTV Video Music Awards. Soundtrack możecie pobrać ze strony Direct Song i iTunes. Oficjalna ścieżka dźwiękowa do Obliviona zawiera 26 utworów, które znajdują się w plikach gry i które podzielone są na 5 różnych sekcji. Dodatkowo znajdziecie tam dwa krótkie motywy niezawarte na oficjalnej ścieżce. Soul, komponując muzykę do Obliviona, nie odnosił się do konkretnych miejsc czy postaci, ale chciał, żeby ta muzyka odzwierciedlała piękno życia i jego kruchość. Przyznał też, że ta chęć powstała na skutek jego wypadku samochodowego, który miał miejsce w trakcie prac nad Oblivionem. Tym razem kompozytor wykorzystał również żywe instrumenty, jednak w całości nie różnią się one brzmieniem od sampli, z których stworzony jest prawie cały soundtrack. Oblivion nie ma wybitnie charakterystycznego motywu przewodniego. Początkowy fragment Rain of Septims owszem wpada w ucho, ale jest za krótki, chociaż mógłby mieć większy potencjał niż Nerval Rising. Znajdziemy tu jednak wiele pięknych, eksploracyjnych kawałków i dużo dynamicznych utworów bitewnych. Zaczynając od mojego ulubionego Oriel's Ascensions z nieziemsko brzmiącym fortepianem, delikatnego Harvest Dawn, Peace of Akatosh, czy ulubionego utworu kompozytora Minstrel's Lament. Usłyszymy też nawiązania do celtyckich tańców Fall of the Hammer, co nakierowuje nas już na utwory bitewne. Te są bardzo dynamiczne i zróżnicowane, jak Daydra in Flight, Death Knell czy Charles Revenge. Mamy tu też muzyczne nawiązania do Morrowinda. Utwór Through the Valley jest nową aranżacją Silt Sunrise, a motywy przewodniego tematu usłyszymy w takich utworach jak Bloody Blades i Bloodlust. Niestety, dwa dodatki do Obliviona, czyli Knights of the Nine i Shivering Isles, nie wniosły muzycznie praktycznie nic nowego. W 2009 roku został wydany album Play A Video Game Symphony, na którym po raz pierwszy znalazło się nagranie na żywo muzyki z Obliviona. Dziewięciominutowa suita, która stworzona była z utworów Rain of Septims, Glory of Throdules i Watchmen's Is, została nagrana przez Czech Philharmonic Chamber Orchestra w Pradze. I tym akcentem chciałabym skończyć dzisiejszy odcinek, a na następny zaprosić Was do mroźnych krain w Skyrimie.